அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ரியல் அனாலிசிஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது எய்தர் பார்ட் பி ஆர் பார்ட் சியில் கேட்டிருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது ஸோ தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ இஸ் எனி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் பவுண்டட் பிலோ தென் ஏ ஹேஸ் ஏ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இன் ஆர் இது தீரமாக ப்ரூவ் பண்ணணும் பட் இந்த தீரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பேர் புக்கில் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆக்சியம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆக்சியம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் எனி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் பவுண்டட் அபோ ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஆர் இருக்குது அது பவுண்டட் அபோவாக இருக்குன்னா அந் அதனோட லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வந்து இன் ஆரில் இருக்கும் ஏன்னா சில செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ கம்மா ஃபோர் அப்படின்றத ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்துக்கோங்களேன் ஓகே ஓப்பன் இன்டர்வல் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ பவுண்டட் அபோ பவுண்டட் அபோனா இங்கே இதை ஃபோர் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு என்ன வரும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வந்து ஃபோர் ஆனால் ஃபோர்ன்றது இது ஓப்பன் இன்டர்வலாகவே இது இந்த செட்டுக்குள்ளே கிடையாது கரெக்டா அப்போ இது ஏன்ற ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த செட்டுக்குள்ளே இது கிடையாது ஆனால் இதுக்கு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இருக்குது அப்போ இது எங்கே இருக்குன்னா ஆறில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த ஆக்சியமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோல்பேர் புக்கில் ஓகேயா இப்போ இந்த தீரத்தை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏன்றது வந்து ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் பவுண்டட் பிலோ ஸோ அதை தான் நான் கிவன் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது பவுண்டட் பிலோ அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏக்கு வந்து கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் வந்து ஆரில் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ டு ப்ரூவ் ஏ ஆஸ் ஏ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் அதாவது ஜிஎல்பின்னு எழுதுவோம் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இன் ஆர் ஓகே ஸோ அப்போ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இன் ஆர் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா தெர் எக்ஸிஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ ஒரு லோயர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தெர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ விச் இஸ் which is the largest greatest is the larger number ah irukano which is the largest among all other lower bounds for a ஏன்னா லோயர் பவுண்ட் நிறைய இருக்கலாம் ஒரு செட்டுக்கு நிறைய லோயர் பவுண்ட் இருக்கலாம் அதில் கிரேட்டஸ்ட்னு சொல்லும் போது ஒன்லி ஒன் தான் இருக்க முடியும் அதே போல் ஒரு செட்டுக்கு வந்து நிறைய அப்பர் பவுண்ட் இருக்கலாம் பட் லீஸ்ட்னு சொல்லும் போது ஒன்லி ஒன் தான் இருக்கணும் அப்போ ஒன்லி ஒன் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஒன்லி ஒன் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இங்கே ஒரு லோயர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த லோயர் பவுண்ட் தான் இருக்கிறதுலே பெருசு அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுனா நமக்கு என்ன சொல்லலாம் ஏ ஆஸ் ஏ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இன் ஆறுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஆறு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ லெட் பி கண்டென் சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஏன் இப்படி பி சப்செட் ஆஃப் ஆர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நாம் இந்த தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இன் ஆர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆக்சியம் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆக்சியம் எடுத்து தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பின்ற ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஆர் எடுக்கிறோம் அண்ட் அந்த பி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஆர் சச் தட் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பிலாங் டு ஏ ஸோ அப்போ பியில் இருக்க எலமெண்ட்லாம் என்னவா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த நெகட்டிவ் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் The elements of B are the negative of the elements of A. So, now we have to prove what we have to do. We have to prove the lower bound of the greatest lower bound. Least upper bound axiom. Okay? So, now we have to prove that the elements of A are the negative elements. We have to prove that the elements of B are the negative elements. We have to prove that the elements of B are the negative elements. Suppose, if we have to prove that the elements of B are the negative elements. If x belongs to B, then minus x is the negative element. இதனோட நெகட்டிவ் எலமெண்ட் எங்கே இருக்கும் ஏல இருக்கும் தென் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பிலாங் டு ஏ அண்ட் ஏன்ற செட்டை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் ஏன்ற செட் நமக்கு என்ன தெரியும் இஸ் பவுண்டட் பிலோ நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அண்ட் ஏ இஸ் பவுண்டட் தான் பி டிடின்னு எழுதுகிற பவுண்டட் பிலோ ஸோ பவுண்டட் பிலோனால் நமக்கு என்ன தெரியும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் என் நம்பர் நான் எம்ன்னு எடுக்கிறேன் சச் தட் சச் தட் அந்த எம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி மைனஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ ஓகே இது பவுண்டட் பிலோக்கான டெஃபினேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா அப்போ எக்ஸ்ன்ற ஒரு எலமெண்ட் வந்து பியில்
ஓகே அதாவது ஏழு இருக்க எலமெண்ட் எல்லாமே எம் விட பெருசாவோ இல்லை ஈக்குவலாவோ இருக்குன்னு அர்த்தம் அதான் எம் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் எம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்போ ப்ளஸ் எம் வந்து மைனஸ் எம் ஆகும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஆகும் எக்ஸ் நீங்கள் வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் கரெக்டா ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் பதிலாக இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் அப்போ இங்கே வந்து ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு பி இதே நான் இது லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன்னா எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு பி அதாவது ஒவ்வொரு எக்ஸ் பிலாங் டு பிலையும் அந்த எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்மா இருக்கு ஓகே அப்போ பியில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இந்த மைனஸ் எம்மை விட சின்னதாவோ ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி வந்து பவுண்டட் அபோன்னு அர்த்தம் ஸோ பவுண்டட் அபோ பை மைனஸ் எம் அப்போ இந்த மைனஸ் எம்முக்கு என்னென்னு பேருனா அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பின்னு பேர் ஸோ இதுதான் நம்ம எழுதுறோம் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு பி அப்படி இருந்தால் பி வந்து பவுண்டட் அபோவ் பி இஸ் பவுண்டட் அபவ் அண்ட் இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் எம் மைனஸ் எம்மை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஸ் தி அப்பர் பவுண்ட் அப்பர் பவுண்டுக்கு வந்து நான் யூபின்னு எழுதுறேன் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி ஓகே இப்போ பாருங்கள் பி வந்து பவுண்டட் அபோ அண்ட் இஸ் விச் ஹாவ் த அப்பர் பவுண்ட் சொல்கிறோம் அப்போ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் மேக்ஸிமம் என்னென்னு பாருங்கள் என் நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஆர் விச் இஸ் பவுண்டட் அபோவ்னா தென் ஏ எஸ் ஏ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இன் ஆர் இங்கே பாருங்கள் பி வந்து பவுண்டட் அபோவ் இருக்குது அண்ட் மைனஸ் எம் வந்து அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி இருக்குது அப்போ பை லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆக்சிம் நமக்கு என்ன இருக்கணும் பிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வந்து இன் ஆரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வந்து வேறு ஒரு நம்பர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதை நான் கியூனு எடுத்துக்க போகிறேன் பி இஸ் பவுண்டட் அபவ் and which is the subset of r then by least upper bound axiom b has a least upper bound in r b has a least upper bound illaya least upper bound in r ஸோ அந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டை நான் என்ன எடுத்துட்டு க்யூனு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெட் க்யூ ஈக்குவல் டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பி இந்த செட்டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு ஆர் சச் தட் மைனஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ கீ அந்த க்யூன்றது வந்து அப்பர் பவுண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட்னா தட் இஸ் ஏ அப்பர் பவுண்ட் ஆக்சுவலாக அப்பர் பவுண்ட்லேயே இருக்கில்ல சின்னது தானே அதுவும் அப்பர் பவுண்ட் தானே ஸோ இந்த க்யூ வந்து அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ மைனஸ் க்யூன்றது என்னவா இருக்கும் பாருங்கள் தென் மைனஸ் கியூ இது வந்து அப்பர் பவுண்டு பெருசுனா மைனஸ் கியூ வந்து சின்னது அப்போ அது லோயர் பவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ மைனஸ் கியூ இஸ் த லோயர் பவுண்ட் எதுக்கு லோயர் பவுண்டாக இருக்கும் மைனஸ்னு வரும்போது லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ ஏன்னா நம்மளோட டெஃபினேஷன் நம்ம அப்படி தான் எடுத்துருக்கோம் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தான் ஓகேவா அப்போ கியூக்கு லோயர் பவுண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ சொல்லிட்டோம் இப்போ லோயர் பவுண்ட்னா அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லணும் அந்த லோயர் பவுண்ட்லேயே கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு லோயர் பவுண்ட் இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் லெட் பி பி எனி அதர் லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ எனி எந்த லோயர் பவுண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் மைனஸ் கியூ வந்து ஒரு லோயர் பவுண்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு செட் இருக்குன்னா அதுக்கு நிறைய லோயர் பவுண்ட் இருக்கலாம் ஓகே அப்பர் பவுண்ட் அதே போல் நிறைய இருக்கலாம் ஆனால் லீஸ்ட்டு இல்லை கிரேட்டஸ்ட்னு சொல்லும்போது ஒன்லி ஒன் தான் இருக்கும் இப்போ கியூ வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பினா மைனஸ் கியூ வந்து நமக்கு என்னவா வந்துருக்கு லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏவா இருக்கு இதுதான் லோயர் பவுண்ட் இல்லைனா நிறைய லோயர் பவுண்ட் இருக்கலாம் அதில் ஒரு லோயர் பவுண்டு நான் ஸ்மால் பின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் லெட் பிபி எனி லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ ஸோ பி வந்து லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏனா தென் இப்போ மைனஸ் பி என்னவா இருக்கும் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பியாக இருக்கும் இல்லையா எஸ் ஏ அப்பர் பவுண்ட் ஏ அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே என்னென்ன விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் கியூ வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி கியூ வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி அண்ட் அண்ட் மைனஸ் பி வந்து இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பி ஸோ அப்போ கியூவும் அப்பர் பவுண்டு தான் மை
த்ரௌட் ரெண்டு பக்கம் மைனஸால் மால்டிட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் கியூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பி ஆர் த சேம் திங் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ இப்போ பின்றது என்னென்னு சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் பி வந்து லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ பி வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ அண்ட் பி இஸ் லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ அப்போ பி வந்து லோயர் பவுண்ட் அந்த பி வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் கியூ கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்க முடியும் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டாக தான் இருக்க முடியும் ஓகே ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் மைனஸ் கியூ மஸ்ட் பி த கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் Q வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் பின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு மைனஸ் கியூ வந்து லோயர் பவுண்டுன்னு நம்ம இங்கே சொல்லிட்டோம் ஓகே இந்த மைனஸ் கியூ தான் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அடுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஹென்ஸ் ப்ரூவ் த ரிசல்ட் நன்றி வணக்கம்